இதுவரை நம்முடைய வாழையடி வாழை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உடனடியாக பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் அழுத்துங்க புத்தம் புது வீடியோக்கள் உங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது வாழ்க வளமுடன் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் எல்லாம் உள்ள இறைவனின் திருவடிகளை என்னுடைய மன மொழி மைகளால் போற்றி பண்ணுகின்றேன் நம்ம இந்த வாழையடி வாழை யூடியூப் சேனலில் பல துறைகளை சார்ந்த தகவல்களை பார்த்துட்ருக்கோம் என்ன நண்பர்களே பாடல்களை கேட்டவுடனே நம்ம சேனல் தான் ஒரு சந்தேகம் வருதா உங்களை நீங்களே கிள்ளி பார்த்துக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக அது நம்ம சேனல் தான் என்னோடய சினிமா பாடல்லாம் வருது எதை பற்றி பேச போகிறான்னு தெரியலையே அப்படின்னு குழப்பமாக இருக்கா பாடல் அனைத்துமே எதை மையப்படுத்தி இருக்குன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் கண்ணை மையப்படுத்தி தான் இருக்குது அப்போ பேச்சு எதை பற்றி தான் இருக்க போகுது கண்ணை பற்றி தான் இருக்க போகுது இன்றைக்கி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய தகவல் எதை பற்றின்னு கேட்டால் இந்த கோடை காலத்தில் மிக வேகமாக பரவி கொண்டிருக்கக்கூடிய மெட்ராஸ் ஐ எல்லாருமே ஒரு கேள்விப்பட்ட வார்த்தை தான் சமீப காலமாக நிறைய பேர் கருப்பு கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டே தெருவில் இருக்க சூழ்நிலையை பார்த்ததுனால அது சம்மந்தமான ஒரு தகவலை உங்கள்கிட்ட பரிமாறிக்கலாமே அப்படின்ற எண்ணம் வந்ததுனால தான் இந்த பதிவை கொடுத்துருக்கேன் இந்த மெட்ராஸ் ஐ அப்படின்ற ஒரு கண் நோய் பெயர் காரணம் ஏன் இப்படி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருஷம் சென்னையில் இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுனால இதுக்கு பேர் மெட்ராஸ் ஐன்னு பேர் கொடுத்தாங்க உடனே இது சென்னையில் மட்டும்தான் இருக்குது உல நான் இந்தியாவில் மட்டும்தான் இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க உலகம் முழுவதும் இந்த கண்ணோய் பாதிப்பு பரவலாக இருக்குது அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு மூணுலேருந்து ஆறு மில்லியன் மக்கள் இதனால் பாதிக்கப்படுறாங்க ஆனால் இதை பற்றிய செய்தி மக்களுக்கு அதிகமாக தெரியாது ஏன் தெரியாது இதனால் பாதிப்பு எதுவும் இல்லை பார்வை இழப்பு அப்படின்ற கண்டிஷன்லாம் வரல அதனால் இதை பற்றிய தகவல் யாருக்கும் சரியாக தெரியாது ஆனால் நம்மளுடைய சேனல் வியூவர்ஸ் இது சம்மந்தமான ஒரு சில அடிப்படையான உண்மையான தகவல்களை வச்சுருக்கிறது நல்லது இல்லையா அதுக்காக தான் சில அடிப்படையான உண்மைகளை உங்களுக்கு நான் பகிர்ந்துக்க போகிறேன் இந்த மெட்ராசைன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இன்ஃபெக்ஷன் இந்த கண் எதனால் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வைரஸ்னால் வருது அந்த வைரஸோட பேர் அடினோ வைரஸ் ஏடிஇஎன்ஓவிஐஆர்யூஎஸ் கொரோனா வைரஸ் வந்து எப்படி நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இப்போ வாயில் பழக்கம் ஆகிடுச்சு அந்த வார்த்தை எல்லோரும் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லையா ஏன்னா அது அந்தளவுக்கு பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது அச்சுறுத்தல் அதிகமாக இருக்குது அதனால் எல்லாருடைய வாயிலையும் இந்த கொரோனா வைரஸ்ன்ற வார்த்தை மிக சரளமாக புழங்குது இப்போ இந்த அடினோ வைரஸ் அந்த மாதிரி ஏன் புழங்கலை அப்படின்னு கேட்டால் இதனால் பாதிப்பு அதிகமாக இல்லை அச்சுறுத்தல் இல்லை அதனால் மக்களுக்கு இதை பற்றி எதுவும் தெரியாது சரி இப்போ ஒரு மருத்துவ கலை சொல் பார்ப்போம் மெடிக்கல் டெர்மினாலஜி கன்ஜங்டிவிட்டிஸ்னு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாங்க கன்ஜங்டிவா அப்படின்னு ஒரு பகுதி இருக்குது நம்ம கண்ணில் என்ன பகுதி அப்படின்னு கேட்டால் அந்த வெள்ளையாக இருக்குது பார்த்திங்களா கண்ணில் அந்த பகுதிக்கு பேர் கன்ஜங்டிவா அந்த பகுதியில் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாலோ இல்லை வீக்கம் ஏற்பட்டு சிவப்பு நிறத்துக்கு அந்த பகுதி மாறுது இல்லையா அந்த கண்டிஷனை தான் மருத்துவ கலைச்சொல் கன்ஜங்டிவிட்டிஸ்னு மூலம் சொல்கிறாங்க இந்த மருத்துவ கலைச்சொலில் கடைசியில் ஐடிஐஎஸ்னு முடிஞ்சதுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வீக்கம்னு அர்த்தம் இன்ஃப்ளமேஷன் இல்லை இன்ஃபெக்ஷன் அர்த்தம் முன்னால் வர்ற வார்த்தையை வச்சு எந்த உறுப்பும் நம்ம முடிவு பண்ணிக்கணும் கன்ஜங்டிவால் வீக்கம் இருந்தால் அதுக்கு பேர் கன்ஜங்டிவிட்டிஸ் புரியிருக்காக என்ன உதாரணம் சொல்கிறனே நம்ம எல்லோரும் பயன்படுத்துகிற ஒரு உதாரணம் தான் ஆர்த்தரைட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க ஆர்த்தரைட்டிஸ்னா எலும்பு மூட்டுகளில் வீக்கம் இல்லை எலும்பில் ஏதோ தொந்தரவு இதை தான் ஆர்த்தரைட்டிஸ்னு சொல்கிறோம் அதனால் ஐடிஐஎஸ்னு முடிஞ்சாலே வீக்கம் அல்லது இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஹெப்பட்டைட்டிஸ் ஹெப்பானால் லிவர் அந்த ஐடிஐஎஸ்னு முடியுது இல்லையா வீக்கம் லிவர் வீங்கி போகிற கண்டிஷனுக்கு பேர் ஹெப்பட்டைட்டிஸ் இது வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு அறிவியல் விழிப்புணர்வு வச்சுக்கோமே இந்த வார்த்தைக்கான விளக்கத்துக்காக சொன்னேன் ஸோ கன்ஜங்டிவிட்டிஸ்னு சொல்கிறது நம்ம கண்ணில் உள்ள கன்ஜங்டிவான பகுதி பாதிக்கப்படும் போது அதை மருத்துவ கலைச்சொல் கன்ஜங்டிவிட்டிஸ்னு சொல்லுது இந்த கன்ஜங்டிவிட்டிஸ் எதனாலலாம் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியனால் வரலாம் வைரஸ்னால் வரலாம் இல்லை நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் இருக்கு இல்லையா சோப்பு சாம்பு அப்புறம் சீயக்காத்தூள் 
இந்த மாதிரி பொருட்கள்னால் கூட என்ன வரலாம் கன்சங்டிவிட்டிஸ் வரலாம் ஸ்விம்மிங் பூலில் குளிக்கும் போது அதிக நேரம் குளிக்கும் போது அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் உள்ள குளோரின் கண்ணில் பட்டு கூட என்ன வரலாம் கன்சங்டிவிட்டிஸ் வரலாம் சில பேருக்கு அலர்ஜின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒவ்வாமை கான்டாக்ட் லென்ஸ் அதிக நேரம் போடக்கூடிய நபராக இருப்பாங்க அந்த லென்ஸ் மூலமாக கூட என்ன வரலாம் கன்சங்டிவிட்டிஸ் வரலாம் தாவரங்களில் அந்த பூக்கள் இருக்கு இல்லையா ஃப்ளவர்ஸ் அந்த ஃப்ளவர்ஸில் உள்ள போலன் கிரைன்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் தமிழில் வந்து மகரந்த தூள் அது அப்படியே காற்றுல மிதந்து வரும் அது கண்ணில் படும்போது கூட அந்த கன்சங்டிவிட்டிஸ் வரலாம் சிலருக்கு வந்து பேக்டீரியானால் இன்ஃபெக்ஷன் வர மாதிரி பேரசைட் ஃபங்கை புரோட்டோசோவா இந்த ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினங்கள் கூட கன்சங்டிவிட்டிஸை ஏற்படுத்தலாம் ஸோ இத்தனை வகையான வாய்ப்புகள் இருக்குது கன்சங்டிவிட்டிஸ் வர்றதுக்கு இதில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற மெட்ராஸ் ஐன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கண் நோய்க்கு காரணமானது யாருன்னு பார்த்தா வைரஸ் அந்த வைரஸோட பேர் தான் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் மீண்டும் சொல்கிறேன் அடினோ வைரஸ் ஏடிஇஎன்ஓவிஐஆர்யூஎஸ் சரி இது எப்படி பரவும் இந்த கண் நோய் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு என்ன அறிகுறி முதல் அறிகுறியை பார்ப்போம் கண்ணில் எச உடுத்தலாக இருக்கும் கண்ணில் தண்ணி வரும் ஒரு விஷன் வந்து பிளர் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க பார்வை வந்து மங்கள் ஆகிறது அப்படியே ஒரு திரை போன்ற ஒரு அமைப்பு கண்ணில் வர்றது இதெல்லாம் ஒரு ஆரம்ப காலகட்ட அறிகுறிகள் நாளாக நாளாக ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஆக ஆக என்ன கேட்டால் கண் உறுத்தல் அதிகமாகி நைட்டு தூங்கிட்டு காலையில் எழுந்திரிக்கும் போது கண்ணை திறக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு கண்ணில் வந்து அந்த சீல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா டிஸ்சார்ஜ் அந்த டிஸ்சார்ஜ் வெளியே வந்து காஞ்சி போய் மேலேமையும் கீழேமையும் ஒட்ட வச்சிடும் அந்த கண்ணை திறக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணுன்னு கேட்டால் குளிர்ந்த நீரை எடுத்து முகம் கழுவி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த கண்ணை திறக்கணும் இதுதான் உச்சகட்ட நோயின் அறிகுறி ஸோ இது வந்துருச்சு அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு இந்த அடினோ வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சு மெட்ராசைனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு வருவோம் டிரான்ஸ்மிஷன் தான் பரவும் விதம் எப்படிலாம் அந்த பரவும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நபர் பயன்படுத்திய பொருட்கள் இருக்கு இல்லையா பேனா பென்சில் நோட்டு அப்புறம் புக்கு துணிமணிகள் கச்சீஃபு இவர் எங்கெங்கெல்லாம் கையை தொடுறாரோ அந்த இடங்களில் ஃபுல்லாக அவர் கண்ணில் உள்ள கிருமி அவர் கைக்கு போய் அந்த இடத்துக்கு போயிடும் திடகாத்திரமாக உள்ள ஒரு நபர் அந்த இடங்களை தொடும்போது அந்த பொருட்களை பயன்படுத்தும் போது அவருக்கு கை மூலமாக அவருடைய கண்ணுக்கு போயிடும் இப்படி தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பரவிட்டே வரும் எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி ஒரு பார்த்தா அப்படியே நேருக்கு நேராக கண்ணை பார்த்தா வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறதுனா அப்பட்டமான பொய் அப்படிலாம் பார்க்கறதுனால என்ன வராது இந்த மெட்ராஸ் சைன் இன்ஃபெக்ஷன் வராது அது ஒரு தவறான புரிதல் தயவு செய்து அந்த மாதிரி புரிதல் இருந்தால் அதை மனசுலேருந்து அழிச்சிட்டுங்க ரூட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ரூட் தான் த்ரூ இன் ஆனிமேட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உயிரற்ற ஜடப்பொருள்கள் அவர்கள் பயன்படுத்துகின்ற ஜடப்பொருள்கள் மூலமாக தான் பரவும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ இந்த பாதிப்புக்குள்ளான நபரை என்ன பண்ணணும் எப்படி கொரோனா வைரஸ் வந்தால் தனிமைப்படுத்துகிறோமோ அதே மாதிரி இந்த மெட்ராஸ் ஐ வந்த இந்த இண்டிவிஜுவலையும் தனிமைப்படுத்தி வைக்கிறது முக்கியம் அவங்களுக்கு வேணுங்கிற எல்லா வசதிகளையும் பண்ணி கொடுக்கணும் அவங்கள வந்து தனிப்பட்ட விரைவில் விரோதி மாதிரி நடத்தக்கூடாது தீண்டத்தகாத மாதிரி நடத்தக்கூடாது பார்த்தாலே வெறுத்து ஓடக்கூடாது இந்த மாதிரி பண்புகள்லாம் இல்லாமல் அவங்களையும் ஒரு மனிதனாக நடத்தணும் அன்புள்ளத்தோட கருணையோடு நடத்தணும் வேணுங்கிற எல்லா வசதிகளையும் செஞ்சு கொடுக்கணும் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் மனசில் வச்சுக்கணும் அவங்கள்ட்ட இருந்து அந்த கிருமியானது டிஸ்சார்ஜ் மூலமாக மற்றவங்களுக்கு பரவக்கூடாது இதில் மட்டும் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் ஒழிய மற்றபடி எல்லாமே அவங்கள நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இப்போ இந்த கண் நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையாக இருந்தால் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பக்கூடாது ஆஃபீஸ் போகிறவங்களாந்து ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு ஆஃபீஸ் போகக்கூடாது அதையும் மீறி செஞ்சாங்கன்னா பொதுமக்கள் மத்தியில் இந்த நோய் வேகமாக பரவ ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி வேகமாக பரவ ஆரம்பிக்கும் போது தான் ஆங்கிலத்தில் அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அவுட் பிரேக் அவுட் பிரேக்னு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டால் ஒரு குறிப்பிட்ட நோயானது ஒரு சமுதாயத்தில் திடீரென எண்ணிக்கையில் அதிகமாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஆங்கிலத்தில் சொல்கிற வார்த்தை அவுட் பிரேக் ஸோ அவுட் பிரேக் வராமல் இருக்கணும்னா தனிமைப்படுத்துறது ரொம்ப அவசியம்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே கண் நோய் வந்துடுச்சு எவ்வளவோ எச்சரிக்கையாக இருந்து பார்க்குறோம் அதையும் மீறி கண் நோய் வந்துடுச்சு ஏன்னு கேட்டால் இது எந்த ரூட்டில் பரவும்னு நீங்கள் ஒரு வரையறுத்து சொல்லவே முடியாது நீங்கள் நினைக்காத வழிமுறைகள் கூட வரலாம் உங்களை அறியாமலே அந்த கிருமியானது உங்கள் கண்ணுக்கு வந்துடும் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன்னே ரோட்டில் நடந்து போயிட்டுருக்கோம் ஒரு ஓரமாக ஒரு டூ வீலர் நிற்கிது நம்ம யூஸ்வலாக டூ வீலர் பக்கத்தில் நிற்கும்போது நம்ம கையை வந்து அந்த ஹேண்ட் பேரில் வச்சுருப்போம் இது எல்லாருக்குமே உள்ள
இல்லை அந்த இன்ஃபெக்டான நபர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நோய்க்கு பாதிப்புக்குள்ளான நபர் வந்து ஒரு அலுவலகத்துக்கு போகிறாரு ஒரு எட்டு மாடி கட்டிடம் லிஃப்ட்டில் போக வேண்டிய கட்டாயம் ஸோ லிஃப்ட்டுக்குள்ளே போய் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண தானே வேண்டியிருக்கு அப்போ அவர் கை மூலமாக பட்டனுக்கு என்ன போயிடும் இந்த அடின வைரஸ் போயிடும் அதற்கு பிற்பாடு பயன்படுத்தக்கூடிய நபர்கள் அந்த பட்டனை அழுத்தும் போது அதில் இருந்த வைரஸ் வந்து அந்த நபர் கண்ணுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த ரூட்டில் தான் போகும் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாது உங்களால் தடுக்கிறது மிக மிக சிரமம் ஒரே வழி தான் அந்த இன்ஃபெக்டான இண்டிவிஜுவலை தனிமைப்படுத்தி வைக்கிறது அவங்கள அடிக்கடி கையை சோப் போட்டு கழுவ சொல்கிறது அவங்க பயன்படுத்திய பொருட்களை நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறது இந்த வழிமுறைகள் மூலமாக தான் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம பரவுறதை தடுக்க முடியும் சரி இப்போ இதெல்லாம் மீறி வந்துடுச்சு இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்ன எத்தனை நல்ல சரியாகும் குறைந்தபட்சம் ஒரு ரெண்டு முதல் மூணு வாரத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாயிடும் அதையும் மீறி கஷ்டம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா நேராக மருந்து கடைக்கு போய் மருந்து வாங்கி போடக்கூடாது ஒரு நல்ல கண் மருத்துவரை பார்க்கணும் அவர் கொடுக்குற மருந்தை தான் வாங்கி கண்ணில் போடணும் நம்ம பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு போய் கடையில் போய் என்ன பண்ணக்கூடாது மருந்து வாங்கி போடக்கூடாது அதையும் மீறி அப்படி செஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த மருந்தினால அலர்ஜி வந்து சுச்சுவேஷன் இன்னும் மோசமாகிடும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறனே ஸ்டீராய்டுன்னு ஒரு மருந்து இருக்குது இந்த ஸ்டீராய்டு மருந்து வந்து நல்ல எஃபெக்டிவான மருந்து இதை போட்டவுடனே கண் எரிச்சல் குறையும் வீக்கம் குறையும் ரெட்னஸ் போகும் எல்லாமே நடக்கும் ஆனால் கூடவே என்னவும் நடக்கும் தெரிஞ்சுங்க பார்வை இழப்பும் நடக்கும் அதனால தான் சொல்கிறேன் சுயமாக மருந்து எடுத்துக்கக்கூடாது ஒரு கண் மருத்துவரின் ஆலோசனையின் பேரில் அவரால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட மருந்தை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அவர் எந்த முறையில் போட சொல்கிறோம் அந்த கேப்பில் தான் அந்த சொட்டு மருந்தை நீங்கள் போடணும் இப்படி போட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வாரத்தில் கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும் இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று இருக்குது இப்படி போடப்பட இந்த சொட்டு மருந்து எதுக்காக கண்ணில் உள்ள அந்த அடினோ வைரஸ்ன்ற வைரஸை அது கில் பண்ணுமா அழிக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக செய்யாது என்ன சார் எப்படி சொல்லிட்டீங்க சொட்டு மருந்து போடுறதே அந்த கண்ணில் உள்ள கிருமி அழிக்கத்தானே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லையா இங்கே என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்டால் ஒரு பழமொழியை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வெந்த புண்ணில் வேல் பாய்ச்சிருதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே ஒரு புண்ணு இருக்குது அந்த புண்ணில் கத்தி வச்சு குத்துனா வலிக்கும் இல்லையா அது மாதிரி ஏற்கனவே அடினோ வைரஸ் வந்து கன்ஜங்டிவிட்டிஸுன்ற அந்த கண்டிஷன் வந்து கண் நோயினால் அவதிப்படுறோம் இந்த நேரத்தில் பேக்டீரியாக்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் மிக வேகமாக உள்ளே வந்து புகுந்து இன்னும் வேதனையை அதிகப்படுத்தும் அப்போ அந்த பேக்டீரியானால் வரக்கூடிய தொற்றை குறைக்கணுன்றக்காக தான் இந்த கண் மருத்துவரை என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டால் சொட்டு மருந்து கொடுக்குறாரு அப்போ நம்ம போகிற சொட்டு மருந்து யாருக்காகன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க பேக்டீரியானால் தொந்தரவு வந்துடக்கூடாதுன்றக்காக நம்ம சொட்டு மருந்து போடுறோம் அடினோ வைரஸ் அழிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலை சொட்டு மருந்து போடலை அதுக்கு மருந்தும் கிடையாது வைரஸுக்கு மருந்தும் கிடையாது இந்த உண்மையை ஆழமாக புரிஞ்சுக்குங்க சரி இந்த கண் நோய் வந்தவங்க கருப்பு கண்ணாடி போடுறாங்க ஏன் போடுறாங்க இந்த கண் நோய் வந்தவங்க கருப்பு கண்ணாடி போடுறதுக்கு ரெண்டு காரணம் அவங்களுக்கு கண் நோய் இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டாவது அந்த கண் நோய் வந்தவங்களுக்கு சூரிய ஒளிப்பட்டால் கண் வந்து கொஞ்சம் கூச்சமாக இருக்கும் பார்க்க முடியாது அந்த வெளிச்சத்தை பட்டாலே கண் கூசுன்றதுனால தான் அந்த கருப்பு கண்ணாடி போடுறாங்க இந்த ரெண்டு காரணம் தான் கருப்பு கண்ணாடி போடுறதுக்கான காரணம் இன்னொரு அறிவியல் உண்மையும் தெரிஞ்சுக்குவோம் இந்த கண்ணில் டிஸ்சார்ஜ் வரும்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த பீலை போன்ற ஒரு திரவம் ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஒன்று டிஸ்சார்ஜ் வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லையா கண்ணிலேருந்து அழுக்கு வெளியே வந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா இதை தான் நம்ம டிஸ்சார்ஜ்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறோம் இது ஏன் நடக்குதுன்னு கேட்டால் நம்ம உடலில் நடக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி இது கண்ணை வந்து சுத்தப்படுத்துறதுக்காக இயற்கையை உடம்பு என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டால் அங்கே உள்ள உள்ள அசுத்தங்களை வெளியேற்றுது அந்த வெளியேற்றப்பட்ட அசுத்தம் தான் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க கண் பீலைன்னு சொல்கிறீங்க இல்லை டிஸ்சார்ஜ்னு சொல்கிறீங்க இந்த டிஸ்சார்ஜ் அதிகமாக 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 வைரஸ் கிருமிகள் வெளியேற்றப்படுகிறதுன்னு அர்த்தம் இதை முதல் நல்லா புரிஞ்சுக்கு ஸோ கண் நோயில் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது இவ்வளோ விஷயங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குது நம்ம சேனல் வியூவர்ஸ் கண்டிப்பாக இதை பற்றி ஒரு அடிப்படை அறிவியல் விழிப்புணர்வு வச்சுருந்தாங்கன்னா உங்களை யாரையும் குழப்ப முடியாது நீங்களும் குழப்பம் அடைய மாட்டீங்க அனைவரும் நான் கொடுத்த தகவல்கள் உங்களுக்கு எளிமையாக புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் அவன் அருளாலை அவன் தாள் வணங்கும் மகிழ்ச்சியுடன் உங்கள் ராதாகிருஷ்ணன் Yeah, yeah, yeah.